హలో ఇసెట్ ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఇసెట్ పోర్టల్ సో ఏపీ ఇసెట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి సో మనకి క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అలాగే ఫీ పేమెంట్ లింక్ యాక్టివేట్ అయ్యాయి సో ఇంకా ఎవరైనా క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకపోతే స్టార్ట్ చేసుకోండి అయితే కొంతమందికి ఫీ పేమెంట్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి కొంతమందికి డిక్లైన్ అయిపోతుంది కొంతమందికి పెండింగ్లో ఉండిపోతుంది సో కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉంటాయి అలాగే ఇంకొంతమంది స్టూడెంట్స్ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇన్కమ్ ఆర్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్స్ అడుగుతున్నారు ఆ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ పెట్టినప్పుడు ఇన్వాలిడ్ సర్టిఫికేట్ అని వచ్చేస్తుంది ఓల్డ్ సర్టిఫికేట్స్ అయితే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఆ టైంలో సర్టిఫికేట్స్ అయితే సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఇంకొక లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ మీ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయండి పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్ అప్లోడ్ చేయండి అప్లోడ్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఏమవుతుందంటే జస్ట్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ పెట్టిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేస్తున్నారు సో అలా యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు యాక్సెప్ట్ చేయలేనప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాక్సెప్ట్ చేసేసిన వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ కూడా అప్లోడ్ చేయకుండా యాక్సెప్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇవన్నీ మీరు గమనించి క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను అయితే ఈ వీడియోలో మనం క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో పూర్తిగా అవగాహన వస్తుంది ఎలా మీ అంతటా మీరే రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది ఓకే సో మనం క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ స్టెప్స్ చూసినట్టయితే చూడండి క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఓపెన్ చేయగానే హాల్ టికెట్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతున్నారు సో మనకి హాల్ టికెట్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెట్టిన తర్వాత సబ్మిట్ కొడితే మన క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఆల్ అప్లోడ్స్ మస్ట్ బీన్ పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్ ఓన్లీ అన్ని అప్లోడ్స్ పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లోనే అప్లోడ్ చేయమంటున్నారు అండ్ అప్లోడ్ డాక్యుమెంట్ సైజ్ షుడ్ బి వన్ ఎంబీ ఓన్లీ ఒకవేళ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయమనంటే అప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పీడిఎఫ్లో ఉండాలి అలాగే ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఒక సైజ్ వన్ ఎంబీ కన్నా తక్కువ ఉండాలి సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ అలాగే ఈమెయిల్ ఐడి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మిగతా అదర్ ఫర్దర్ కమ్యూనికేషన్స్ అన్ని కూడా మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్కి వస్తాయి ఇంకోటి మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎక్సైజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఓటీపీస్ అనేది మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్కి వస్తుంది కాబట్టి ఎవరికి ఇవ్వద్దు రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి ఓకే సో పర్సనల్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి మీ నేమ్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ ఆధార్ నెంబర్ మెయిల్ ఫాదర్ ఫాదర్స్ నేమ్ అడ్రస్ మొబైల్ నెంబర్ ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి చేంజ్ చేసుకున్న ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఒకవేళ మీరు ఈమెయిల్ ఐడి ఏమైనా తప్పు ఎంటర్ చేసి ఉంటే ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి చేంజ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్యాస్ట్ కేటగిరీ అడుగుతున్నారు ఈ క్యాస్ట్ కేటగిరీలో మీరు ఏ క్యాస్ట్ అయితే ఆ క్యాస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ అడుగుతారు డూ యూ హ్యావ్ మీ సేవ ఏపీ సేవ సచివాలయం క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అని అడుగుతారు ఎస్ అని కొట్టండి అంటే మీ దగ్గర ఏదో ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా అది ఓల్డ్ అయినా న్యూ అయినా సరే ఎస్ అని కొట్టిన తర్వాత క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ఎవరు ఇష్యూ చేశారు అది మీ సేవానా ఏపీ సేవానా సో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే అది అది మీ సేవా సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు ఇష్యూ చేస్తున్నది అంతా ఏపీ సేవా సచివాలయం సర్టిఫికేట్ అండి మీ సేవా అని పెట్టండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు క్యాష్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీకు ఏదైతే మీ సేవలో సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారో అక్కడ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏంటంటే యాక్సెప్ట్ అవ్వచ్చు కొంతమందికి యాక్సెప్ట్ అవ్వకపోవచ్చు అది ఒకసారి చూద్దాం సో మనం క్యాష్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ అబ్బాయికి అయితే సర్టిఫికేట్ యాక్సెప్ట్ చేసేసారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మైనారిటీ నాన్ మైనారిటీ ఆ మైనారిటీ అనేది అడుగుతారు సో నాన్ మైనారిటీ ఆ మైనారిటీ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ అందరూ నాన్ మైనారిటీ ఉంటారు ఎవరైతే మైనారిటీ ఉన్నారో వాళ్ళు మైనారిటీ చూస్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మైనారిటీ స్టేటస్ ఉంటుందండి నాన్ మైనారిటీ మైనారిటీ అని చెప్పి సో ఆల్రెడీ మనం క్యాస్ట్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నాన్ మైన ఇక్కడ నాన్ మైనారిటీ అయినా వస్తుంది ఇక్కడ మైనారిటీ చూస్ చేసుకోవడానికి ఇంక అవ్వదు సో ఎవరైతే మైనారిటీ ఉన్నారో అంటే మైనారిటీ ముస్లిం అండి మైనారిటీ ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మైనారిటీ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో అక్కడ ఎస్ఎస్ సిజిసి టీసీ సర్టిఫికేట్ అడుగుతారు ఆ కన్సర్న్ సర్టిఫికేట్ మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ ఇంకా మీరు ఏంటంటే ఈ అబ్బాయికి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా నాన్ మైనారిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫీ రియంబర్స్మె
సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్పెషల్ కేటగిరీస్ పిహెచ్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ అండ్ గైడ్స్ క్యాప్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ స్టూడెంట్స్ అండి సో వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆఫ్లైన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది విజయవాడలో జూలై నైన్టీన్త్ అండ్ జూలై ట్వంటీఎత్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కూడా క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాతే మీరు ఆఫ్లైన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది వెళ్ళాలి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిప్లొమో డిగ్రీ ఆర్ ఈక్వలెంట్ మార్క్స్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో అన్ని ఎట్ ఏ టైం పాస్ అయిపోయిన వాళ్ళకే చూడండి ఆల్రెడీ ఆ హాల్ టికెట్ నెంబర్ పిన్ నెంబర్ అనేది యాక్టివ్ యాక్టివ్గా ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో మీకు హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇక్కడ పెట్టవచ్చు అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టవచ్చు ఇంకేమైనా మీరు ఎడిట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఎడిట్ అయిన ఆప్షన్ వస్తే మార్క్స్ మెమోస్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎడిషన్ ఎడిషన్ ఎడిట్ అయిన ఆప్షన్ తీసేస్తే మార్క్స్ మెమోస్ కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సిన పని ఉండదు ఆటోమే డిఫాల్ట్గా వచ్చి ఉంటే ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ చూసినట్టయితే క్లాస్ సెవెన్ టు డిప్లొమో థర్డ్ ఇయర్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ స్కూల్ ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నారు జాతిగా చూసుకుని కరెక్ట్గా ఉందా లేదో నెక్స్ట్ డిప్లొమో ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఎక్కడ ఎక్కడ చదివారో కూడా చూసుకోండి ఈ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదో చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏపీ ఈసెట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబరు మార్క్స్ ఈసెట్ ర్యాంకు ఇంటిగ్రేటెడ్ ర్యాంకు క్వాలిఫైడ్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫికేషన్ బ్రాంచ్ ఈసెట్ ఎంట్రన్స్ బ్రాంచ్ ఇవన్నీ కూడా జాతిగా చూసుకోండి కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వెరిఫై అనమాట డూ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద అబౌ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ అంటే మీరు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా చేంజెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎస్ఆర్ నో అడుగుతారు ఎస్ అంటే చూడండి ఎస్ అని పెడితే మీరు ఫర్దర్గా మీరు మోడిఫై చేసుకుని అప్పుడు ఫీ పేమెంట్కి వెళ్ళి అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నో అని పెడితే ఇంక ఎలాంటి కరెక్షన్స్ కానీ ఎర్రర్స్ కానీ మిస్టేక్స్ కానీ లేవు నా అప్లికేషన్లో అని అంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఫీ పేమెంట్ దీనికి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ ఫీ పేమెంట్ చేసి అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ చేస్తారు అనమాట ఎక్కడైనా కరెక్షన్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు మోడిఫికేషన్ ఎస్ అని కొట్టండి సో మోడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటానని కొట్టండి లేదు అంటే నో అని కొట్టేయండి ఓకే చూడండి మీరు ఇక్కడ ఎస్ అని కొడితే వెరిఫై అండ్ సబ్మిట్ అని వెళ్తుంది అక్కడ మీరు మోడిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ నో అని కొడితే చూడండి సెలెక్ట్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ ఫర్ ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అప్లోడెడ్ సర్టిఫికేట్ అని అడుగుతుంది మీరు అప్లోడ్ చేసిన సర్టిఫికేట్ ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి మీకు ఏంటంటే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని అడుగుతారు అనమాట సో విశాఖపట్నం హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ నియరెస్ట్ ఒకటే ఉంది గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కన్సర్పాలి అని పెడతారు సో నోట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఫర్ ద అప్లోడ్ సర్టిఫికేట్స్ విల్ బి డన్ బై ది కన్సర్న్ అథారిటీస్ బై ఆన్లైన్ క్యాండిడేట్స్ నీడ్ నాట్ విజిట్ ద హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఫిజికలీ ఫర్ వెరిఫికేషన్ హవర్ ఎనీ క్యాండిడేట్స్ నీడ్ హెల్ప్ ఆర్ సపోర్ట్ కెన్ అటెండ్ ది సెల్ సెలెక్టెడ్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ మీరు అప్లోడ్ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళే ఆన్లైన్ వెరిఫై చేసేసి మీకు ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ అని చెప్పి ఈ చెక్ బాక్స్ టిక్ పెట్టిన తర్వాత వెరిఫై అండ్ సబ్మిట్ కొట్టండి అని వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇంకా వెరిఫై అండ్ సబ్మిట్ కొట్టేయచ్చు అనమాట ఓకే సో వెరిఫై అండ్ సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత ప్లీజ్ వెరిఫై ది కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ది డేటా వన్స్ క్లిక్ ఓకే దెన్ డీటెయిల్స్ కెనాట్ బి చేంజ్ అగైన్ డూ యూ వాంట్ టు ప్రొసీడ్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ మీరు ఓకే కొడితే ఫీ పేమెంట్ పేజ్లోకి నావిగేట్ అయిపోతుంది సో ఇది ఈ విధంగా మనం క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవాలి రైట్ మీకు అర్థమైంది కదా ఒకవేళ మీరు ఎస్ అని పెట్టారు అనుకోండి ఇక్కడ వెరిఫై అండ్ సబ్మిట్ కొడితే చూడండి డూ యూ వాంట్ టు ప్రొసీడ్ అని అడుగుతుంది ఓకే డూ యూ వాంట్ టు ప్రొసీడ్ అని కొడితే ఓకే అని కొడితే మీరు మోడిఫికేషన్ పేజ్లోకి వెళ్తాం ఓకే మీరు మోడిఫికేషన్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో మార్నింగ్ అయితే కొంతమందికి ఇక్కడ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ చూస్ చేసుకునేది రాలేదు అంటే మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ సర్టిఫికేట్స్ చూసారా ఈ అబ్బాయికి క్యాష్ సర్టిఫికేట్ యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారు కదా ఇక్కడ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే ఇక్కడ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తే ఇంకా హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళాల్సిన పని ఉండదు ఓకే అలా కాదు ఇక్కడ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఇంక ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా మనకి ఏం చేశారంటే ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేయమన్నారు మనం ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తాం ఫైల్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే అప్పుడు నియరెస్ట్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ అనేది అడుగుతారు ఓకే మనకి సర్టిఫికేట్లో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే మనకి ఇలా ఫైల్ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయమంటారు ఇక్కడ మనం ఫైల్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే నియరెస్ట్ హెల్ప్ లైన్